ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రేక్షకులకు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు టీటీడీలో ఘనంగా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేసిన ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అమరావతిలో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి ముమ్మర ఏర్పాట్లు చకచక సాగుతున్న యాగశాల హోమగుండాల నిర్మాణం కన్యాకుమారి శ్రీవారి ఆలయంలో మూలమూర్తికి అభిషేకం ఘనంగా కొనసాగుతున్న మహా కుంభాభిషేక క్రతువులు మూడు రోజుల్లోనే పద్య రచన పాఠవం తిరుపతిలో ప్రాచ్య కళాశాల విద్యార్థుల అద్భుతం దేశవ్యాప్తంగా భారత గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఆ విశేషాల సమాహారాన్ని వీక్షిద్దాం తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలో డెబ్బై అవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు శుక్రవారం ఘనంగా జరిగాయి టీటీడీఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు అనంతరం నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు విశేషంగా అలరించాయి ఈ సందర్భంగా విధి నిర్వహణలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ చూపిన టీటీడీ ఉద్యోగులకు ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వెండి డాలర్లను ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు ప్రముఖ ధార్మిక క్షేత్రమైన మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరిపాలన ఒక సమున్నత ప్రణాళికతో ఆదర్శవంతంగా భక్త జనవాళికి సేవలు అందిస్తున్నాం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు ఇతర టీటీడీ ఆలయాల్లో బ్రహ్మోత్సవాలు వైకుంఠ ఏకాదశి లాంటి ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవాలు దానికి వచ్చేటువంటి లక్షలాది మంది భక్తులకు మెరుగు ఆయన సేవలు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కన్యాకుమారిలో ఇరవై రెండున్నర కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో రేపు ఉదయం మహా సంప్రోక్షణ నిర్వహించబోతున్నాం హర్యానా రాష్ట్రంలో కురుక్షేత్రంలో దాదాపు ముప్పై నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం గత ఏడాది జులై ఒక్కో తేదీ నుండి భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తున్నాం అమరావతిలోని సుమారు నూట యాభై కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించనున్న శ్రీవారి ఆలయానికి ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తేదీన ఉదయం ఆగ్మక్తంగా భూకర్షణ కార్యక్రమం జరగనుంది అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన శ్రీవారి ఆలయానికి మార్చి పదమూడున విగ్రహ ప్రతిష్ట జరగనుంది విశాఖపట్నంలోని ఏడు కోట్లు తొంభై తొంభై లక్షల కో తొంభై లక్షల శ్రీ వెంకటేశ్వర దివ్య క్షేత్రం పనులు జరుగుతున్నాయి రాష్ట్రంలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాలైనటువంటి రంపచూడరం ప్రాంతాల్లో పదమూడున్నర కోట్ల రూపాయలతో ఆలయ నిర్మాణ పనులు చేపట్టాయి పురాతన ప్రశాస్త్ర ఒంటి మీటర్లోని శ్రీ కొదండారామ్ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు వంద కోట్ల రూపాయలతో మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించారు ఇందులో భాగంగా అరవై కోట్లు అరవై ఐదు లక్షల రూపాయలతో వివిధ రకాల అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించారు భక్తులకు వసతి పెంచడానికి డెబ్బై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలతో తిరుమలలోని గోవర్ధన్ సత్రంలో సమీపంలో నూతన యాత్రికులు వసతి సముదాయం నిర్మిస్తాం అదేవిధంగా తిరుచదూర్లోని డెబ్బై నాలుగు కోట్లు డెబ్బై లక్షల రూపాయలతో నిర్మాణంలో ఉన్న శ్రీ పద్మావతి యాత్రికులు వసతి సముదాయం మార్చి నెల ఆఖరిలో భక్తులకు అందుబాటులోకి రానున్నది తిరుమలలోని నారాయణగిరి ఉద్యానవనాల్లో ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలతో క్యూ లైన్లు అదేవిధంగా ఆరు కోట్లు నలభై లక్షల రూపాయలతో మరుగుదొడ్లు నిర్మించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నాం 
సుమారు ఇరవై ఒక కోట్ల రూపాయలతో తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి కళ్యాణ మండపాలు అభివృద్ధి చేస్తున్నాం ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతో తిరుపతిలోని అరిపేరి చేర్లపల్లి రోడ్డు విస్తరణ పనులు ప్రారంభించారు భక్తుల సౌకర్యార్థం నూట పంతొమ్మిది కోట్ల రూపాయలతో తిరుమలలోని కాటేజీలు చాల్టరీలు వసతి గదుల్లో మరమ్మతు పనులు ప్రారంభించారు తిరుపతిని సుందర నగరంగా తీర్చడం భాగంగా ఆవిలాల చెరువులో దాదాపు ఎనభై కోట్ల రూపాయలతో పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది తిరుపతి మున్సిపాలిటీలో ఎలివేటెడ్ కారిడోర్ నిర్మాణానికి అయ్యే వ్యాయంలో అరవై ఏడు శాతం నిధులు టీటీడీ కేటాయించేలా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకున్నారు ధరం ప్రచారంలో భాగంగా ఎస్సీ ఎస్టీ మత్స్యకార్య కాలనీలో నిర్మిస్తున్న వంటి దేవాలయాలు వ్యయం ఎనిమిది లక్షల నుంచి పది లక్షలకు పెంచడం జరిగింది తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులకు మరీ ఇంత పటిష్టంగా నిఘా భద్రత కల్పించేందుకు ఇప్పటికే రెండు వందల ఎనభై సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు మరో ఒక వెయ్యి యాభై కెమెరాలు ఏర్పాటుకు పదిహేను కోట్లు డెబ్బై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్కు ఇప్పటికే ఒక వెయ్యి నలభై రెండు కోట్ల రూపాయలు విరాళాలు భక్తులు అందజేశారు ఈ యొక్క సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలోనే సుమారు నూట ఐదు కోట్ల రూపాయలు విరాళాలు ఇప్పటికే అందాయి విరాళాలు అందించిన దాతలందరికీ ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్లో ఒకరోజు విరాళ పథకాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది చిత్తూరు జిల్లాలోని ముప్పై తొమ్మిది కళ్యాణ మండపాల్లో ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు ఫిబ్రవరి నెల నుండి మన రాష్ట్రంలోని అన్ని టీటీడీ కళ్యాణ మండపాలకు భక్తు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునేలా చర్యలు చేపట్టారు భక్తుల సౌకర్యార్థం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయం శ్రీనివాస మంగాపురంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం అప్పలాయగుంటలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం తిరుచదూరులోని పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం శ్రీనివాస ఆలయం శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి వారి ఆలయం ఇవన్నీ ఆలయాల్లో ఆర్జిత్ సేవా టికెట్లు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ద్వారా మనగుడి శుభప్రదం శ్రీనివాస కళ్యాణాలు అర్చక శిక్షణ సదాచారం సనాతన ధార్మిక పరిరక్షణ ఎటువంటి కార్యక్రమాలు ద్వారా నూతన సనాతన హిందూ ధర్మ ప్రచారం బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాం ఈ ఏడాది మార్చి చివరి నాటికి ఐదు వందల ధర్మాచార్యులకు అర్చకులకు శిక్షణ ఇస్తున్నాం తిరుమలలో పచ్చాదనం పెంచి మరింత ఆహ్లాదంగా తీర్చిదిద్దడం భాగంగా మూడున్నర కోట్ల రూపాయలతో మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించుకున్నాం తిరుమలలో ప్లాస్టిక్ నిషేధాన్ని పాక్షికంగా అమలు చేస్తున్నాం త్వరలో పూర్తి స్థాయి అమలు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాం పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం భక్తులు సేకరించాలని కోరుతున్నాం అలాగే తిరుమలలోని గోకులం అతిథి గృహంలో గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు టీటీడీ జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి భద్రతా సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి యాభై మంది అధికారులు ఉద్యోగులకు ఇక్కడికి విచ్చేస్తున్నటువంటి కోట్లాది మంది భక్తులందరికీ కూడా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తిరుమల పుణ్యక్షేత్రము ఎప్పటికప్పుడు తన యొక్క రూపురేఖలను మార్చుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలను పెంచుకుంటూ భక్తులకు పారదర్శకంగా సేవలు అందిస్తూ ముందుకు వెళుతున్న తరుణంలో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ నో రిటర్న్కి మనము చేరుకున్నాము ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యాలకు అనుగుణంగా సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ పలు సంస్కరణలు తీసుకుని వస్తున్నటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ముఖ్యంగా తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో ఇదే పంత భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగుతుందని వాటికి అందరం కూడా ఉద్యోగస్తులు అధికారులు అందరూ కూడా ఏమైనా మంది నడుం బిగించి చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తారని కూడా ఆశిస్తూ మరి ఒక్కసారి అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ సందర్భాన్ని ఒక్కసారిగా ఈ యొక్క వాతావరణాన్ని మనకు కల్పించినటువంటి ఎందరో మహనీయుల త్యాగఫల ఫలితం ఇది వారందరికీ కూడా మరి ఒక్కసారి ప్రణమిల్లి నమస్కరిస్తూ స్వామివారి యొక్క ఆశీర్వాద ఆశీర్వాదాలు అందరికీ కూడా నిండుగా కలగాలని చెప్పి వారిని ప్రార్థిస్తూ ఓం నమో వెంకటేశ్వర అనంతరం టీటీడీ సిబ్బంది జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు అలాగే తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రధాన కార్యాలయంలో డెబ్బైవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను కనుల పండువుగా నిర్వహించారు ఈ వేడుకల్లో ఎస్వీబీసీ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి వై వెంకట గణేష్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు ఈ సందర్భంగా సంస్థలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన సీనియర్ కెమెరామెన్ కె బంగారు చౌదరి ప్రొడ్యూసర్ సిహెచ్ వెంకట్రావు సీనియర్ అసిస్టెంట్ పి శివనాగేశ్వరరావు ఎడిటర్ శ్రీభరత్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్ జి చంద్రబాబులకు సిఇఓ పథకం ప్రశంసాపత్రాలను అందజేశారు 
అనంతరం ఎస్వీబీసీ సిబ్బంది జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ వీక్షకులందరికీ డెబ్బైవ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఛానల్ తరపున తెలుపుతున్నాం ఈ సంవత్సరం అతి త్వరలోనే నూతన భవనంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాం నూతన భవనంలో స్టూడియో బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్లస్ ఫుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్గా కూడా చాలా డెవలప్ చాలా టాప్ లెవెల్లో ఉంటుంది విత్ న్యూ ఎక్విప్మెంట్ న్యూ కెమెరాస్ విత్ కంప్లీట్ ఎకో సిస్టమ్స్తో నూతన భవనంలోకి వెళ్ళబోతున్నాం సో అలాగే సిబిసి టూ ఛానల్ అంటే తమిళ్ అండ్ కన్నడ ఛానల్ కన్నడ ఒక పీపుల్ క్యాటర్ అయ్యే విధంగా స్టా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసిన ఎస్సీబిసి టూ ఛానల్ని కూడా ఎక్స్పెండ్ చేయాలని అనుకున్నాం ఈ ఈ సందర్భంలో ప్రత్యేకంగా బెస్ట్ ఎంప్లాయీ అవార్డ్స్ పొందిన శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఉద్యోగస్తులని నేను అభినందిస్తున్నాను తమిళనాడు రాష్ట్రం కన్యాకుమారిలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ కుంభాభిషేక మహోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నూతనంగా నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై ఏడున కుంభాభిషేకం జరగనుంది ఈ నేపథ్యంలో శనివారం స్వామివారికి నవ కలిసాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నవ కలుస స్థాపన నవ కలుస ఆరాధన తదితర కార్యక్రమాలు జరిపి నవ కలుసాల్లో ఉన్న పవిత్ర జలంతో స్వామివారి మూలమూర్తి పరివార దేవతా మూర్తులను అభిషేకించారు ఆంధ్రుల నూతన రాజధాని అమరావతిలో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి రంగం సిద్దమవుతోంది అపురూపమైన శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాజధానికి సమీపంలోని వెంకటపాలెంలో ఇరవై ఐదు ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించిన సంగతి తెలిసిందే ఇందులో ఐదెకరాల విస్తీర్ణంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీవారి ఆలయాన్ని నిర్మించేందుకు శ్రీకారం చుట్టింది అమరావతిలో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి ఈ నెల ముప్పై ఒకటవ తేదీన భూకర్షణ కార్యక్రమం చేయనున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విచ్చేయనున్నారు ఈ నేపథ్యంలో భూకర్షణ కార్యక్రమం కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇంజనీరింగ్ విభాగం వాయు వేగంతో పనులు ప్రారంభించింది కార్యక్రమాల నిర్వహణకు వీలుగా పెద్ద పెద్ద షెడ్లు ఏర్పాటు చేస్తోంది ఆగమోక్తంగా జరిగే క్రతువుల కోసం యజ్ఞగుండం ఏర్పాటు చకచక సాగుతోంది ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన అంకురార్పణతో ప్రారంభించి ఫిబ్రవరి పదవ తేదీ పూర్ణాహుతితో భూకర్షణ కార్యక్రమం ముగియనుంది ఇందులో భాగంగా ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ నుంచి ప్రతినిత్యం చతుర్వేద పారాయణం యాగ క్రతువులను నిర్వహిస్తారు అలాగే ముప్పై ఒకటవ తేదీన విశేష వసంతోత్సవం శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవాలు ఉంటాయి అలాగే ఫిబ్రవరి ఆరో తేదీన లోక కళ్యాణార్థం అష్టోత్తర శతకుండాత్మక శ్రీనివాస మహాయాగం నిర్వహించనున్నారు ఈ నేపథ్యంలో వెంకటపాలెంలో ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి హైదరాబాద్ తిరునెలయంలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి స్నపన తిరుమంజన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఆలయ ప్రాంగణంలో అమ్మవారిని కొలువుదీర్చి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత పసుపు చందనం పుష్పమాలలతో అలంకరించి పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించారు సహస్ర ధారల నడుమ అమ్మవారికి జరిగిన స్నపన తిరుమంజనాన్ని భక్తులు కనులారా తిలకించి అమ్మవారి కరుణా కటాక్షాలను పొందారు నంజాలలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవాలయం ఆధ్యాత్మిక శుభతో దర్శనమిచ్చింది ఆలయంలో అమ్మవారికి పుష్పాభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తికి విశేష అభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం అమ్మవారిని పుష్పశోభితంగా అలంకరించి పలు రకాల విశేష పుష్పాలతో పుష్పాభిషేకాన్ని కనుల పండుగ జరిపారు భక్తులు ఈ విశేష క్రతువును కనులారా తిలకించి తరించారు అలాగే సంజీవ్ నగర్ లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పుష్యమాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు స్వామివారి మూలమూర్తిని పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కెర తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు అనంతరం సహస్ర ధారల నడుమ స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనాన్ని ఆగమోక్తంగా జరిపారు భక్తులు ఈ అభిషేక సేవలో పాల్గొని స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు పొందారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి సన్నిధి విశేష పూజలతో శోభిలింది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని చక్కగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు జరిపారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి మంగళహారతలు అందజేశారు 
మహిళలు ఈ పూజల్లో పాల్గొని లలిత సహస్రనామాలను పారాయణం చేశారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తపేట మండలం వానపల్లిలో వెలిసిన శ్రీ పళ్లాలమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారికి లక్ష చామంతుల పూజను ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో మహిళలు సామూహిక గణపతి పూజను జరిపారు అనంతరం లక్ష చామంతులు లలిత సహస్రనామాలతో అమ్మవారిని అర్చించారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి హారతలిచ్చారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అనంతపురం జిల్లాలోని పలు ఆలయాల్లో స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకువజామునే పంచాముతాభిషేకాలు జరిపి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం అనంతపురం జిల్లా హిందూపురం మండలం పరిగి ఆరాధ్య దేవత శ్రీ కాళికమ్మ అమ్మవారి ఆలయ వార్షికోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ప్రత్యేక పూజలు జరిపి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు మహిళలు లలిత సహస్రనామాలను పఠిస్తూ కుంకుమ పూజలు జరుపుకున్నారు సాయంత్రం అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి గ్రామోత్సవం జరిపారు భక్తులు అమ్మవారి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అలాగే బుక్కరాయ సముద్రం గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ నిమిషాంబ అమ్మవారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలు పట్టు వస్త్రాలతో పాటు నిమ్మకాయల మాలలతో అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు సాయంత్రం మహిళలు సామూహిక కుంకుమ పూజలు చేశారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక వజ్రతరూరు మండలం అమల్లదిండ గ్రామంలో నిలవైన శ్రీ సుంకాలమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు శ్రీకాళహస్తిలోని శ్రీ చాముండేశ్వరి అమ్మవారికి తిరువీధి ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి ఉత్సవ మూర్తిని సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి తిరుచిపై కొలువు తెచ్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల కోలాటాల నడుమ అమ్మవారు పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులకు నయన మనోహరంగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టిమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసుని కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం అక్కడ పద్యం ప్రాణం పోసుకుంటుంది అద్భుతమైన భావాలతో నాలుగు పాదాలతో ఎత్తి ప్రాసలతో ఆట వెలదిగాను తేట గీతిగాను ప్రత్యక్షమవుతుంది తెలుగు తల్లి ముద్దు బిడ్డలు తమ మాతృమూర్తికి చేసిన ఈ అక్షర నిరాజనాన్ని చూస్తే ఎవరికైనా మాతృభాషాభిమానం పొంగుకొస్తుంది పద్యంపై మమకారం పెరిగి తెలుగు భాషాభివృద్ధికి పూర్తి సహకారం ఇవ్వాల్సిందే అనిపిస్తుంది తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాచ్య కళాశాలలో మూడు రోజుల పాటు జరిగిన పద్య శిక్షణ కార్యక్రమం శుక్రవారం సాయంత్రం ముగిసింది ఆ విశేషాలేంటో వీక్షించండి పద్యం అంటే మనలో చాలా మందికి భయం కాని ఆ భయాన్ని పటాపంచలు చేస్తూ సొంతంగా చక్కని ఎతి ప్రాసలతో పద్య రచన చేసేలా తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాచ్య కళాశాలలో మూడు రోజుల శిక్షణ ఇచ్చారు దాదాపు యాభై మంది బిఏ ప్రథమ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ శిక్షణలో పాల్గొన్నారు రోజుకు నాలుగు గంటల చొప్పున ఇచ్చిన శిక్షణలో మూడో రోజు నాటికి విద్యార్థులు సొంతంగా పద్యాలు రాయగలిగారు ముఖ్యంగా చందోబద్ధంగా చక్కని ఎతి ప్రాసలతో పద్య రచన చేయడం వల్ల ఈ శిక్షణ ఎంత సులువుగా సాగిందో చెబుతోంది ఆంధ్ర పద్య కవిత సదస్సు పేరుతో బులుసు వెంకటేశ్వర్లు మెరుగుమిల్లి వెంకటేశ్వర్లు తిరుపతిలో ఈ శిక్షణ ఇచ్చారు ఇప్పటికే వీరు ఆంధ్రదేశంలో దాదాపు పదిహేడు చోట్ల శిక్షణ ఇచ్చారు ఈ నేపథ్యంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాచ్య కళాశాల విద్యార్థులు తాము చక్కటి పద్యాలు రాయడమే కాక వాటిని లయబద్ధంగా ఆలపించారు పద్య లక్షణాలను ఆకలింపు చేసుకోవడంతో పాటు వివిధ అంశాలను పద్య రూపంలోకి ఎలా మలచాలో కూడా తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా పలువురు విద్యార్థులు తమ పద్యాలను చక్కని లయతో చదివి వినిపించారు 
ప్రేమ ముసుగులు మనుజుడా ప్రేరి ఉండి మాయ ముసుగులు నిజముగా మండిపోయే రామయని తలువు మనస రామ ప్రేమ చూరగొనుడయ్యా నిజము నువ్వు చూడరయ్యా గురువులన నీకు కలిగే సంస్కారము గురువు కన్న గొప్ప గనుడు లేడు గురువులన నీకు కలిగేను జ్ఞానము శేష శైలవాస శ్రీనివాస అమ్మకు సరి ధనము ఎవనిన ఉన్నదా మాత పాలకు సరి మధువు గలదా తల్లి ఒడికి సాటి తల్పమునున్నదా జననికేది సాటి జగములోన ఈ పద్యాలన్నీ కూడా తేటగీతి ఆట వెలది లక్షణాలతో సాగాయి మాతృభాషను మరిచిపోతున్న నేటి తరుణంలో పద్య రచనలు పోటీ పడుతున్న ఈ విద్యార్థిని విద్యార్థులు తెలుగు భవితకు పునాదులు అవుతారు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్వేత డైరెక్టర్ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి ముక్తేశ్వరరావు సందర్శించి విద్యార్థులను అధ్యాపకులను అభినందించారు అనంతరం శిక్షణ ఇచ్చిన ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ సదస్సు అధ్యక్షుడిని అయితే మేము పద్య సభలు పెడుతున్నాం పద్య సభలు పెడుతుంటే ఆ పద్యానికి వచ్చే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గిపోతుంది రోజు 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 రోజుకి వచ్చేటువంటి శ్రోతలు ప్రేక్షకులు తగ్గిపోతున్నారు ఏమిటంటే పద్యం పట్ల వాళ్ళకి అవగాహన లేదు ఈ జనరేషన్లో తగ్గిపోతే రేపు మనం ఇంత వారసత్వ సంపద పద్యాన్ని ఎవరు వింటారు కాబట్టి పిల్లల్లోకి పద్యాన్ని తీసుకెళ్ళాలి పద్యాన్ని నేర్పించాలి ఆసక్తి ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పద్యం మీద మొగ్గుతారు ఇన్ని లాది ఇన్ని వేల వేల గ్రంథాలన్నీ ఎవరు చదువుతారు అనే ఉద్దేశంతో మొట్టమొదటి మేము రెండు వేల ఆరులో ఈ పద్య శిక్షణ అనేది ప్రారంభించాం సార్ మేము కవి సమ్మేళనం పెడితే ఇరవై మంది కవులు కురాళ్ళు పద్యాలు రాస్తున్నారు సార్ పద్యాలు రాస్తాం పద్యాలు రాయడం మన పద్యాన్ని వారసత్వ సంపద నిలబెట్టుకుందాం అనేది నా ఆసక్తి తోటి ఇది మొదలుపెట్టాం ఎలా సులువుగా చెప్పాలి వాళ్ళకి ఎంత డైల్యూట్ చేసి చెప్తే వాళ్ళు పద్యం మీద ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుందో అవన్నీ చెప్పి మేము పద్యాలు పాడి అలా చేస్తున్నాం మా కృషి చాలా ఫలించింది సార్ ఇప్పుడు ఏమిటంటే పద్యం వల్ల ఈ వేళ పరిశోధనలు చేసిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారు పద్యం వల్ల మేధావ శక్తి వికసిస్తుంది సంగీతం నేర్చుకుంటే మార్కులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి పిల్లలకి ఇదివరకు సంగీతం నేర్చుకుంటే చదువు పో పోతుంది అనేవారు పద్యాలు రాస్తే చదువు పోతుంది అనేవారు ఇప్పుడు పద్యాలు ఎంత ఎక్కువ చదివితే ధారణాశక్తి అంత పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు కాబట్టి తెలుగు పద్యము మన తెలుగు బాలలకి దూరం కాకుండా ఉండాలంటే ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు వారిని విక్కిలి ప్రోత్సహించాలని నేను కోరుతున్నాను ఈ మూడు రోజుల శిక్షణ తరగత తరగతుల్లో మా యొక్క గురువులు మాకు ఎంతగానో మా దగ్గరికి వచ్చి మాకు తేటగీతి ఆట వెలదులు ఛందస్సులను పఠనాశక్తి కావచ్చు రచనాశక్తి కావచ్చు మాలో ఆ యొక్క జిజ్ఞాసను కలిగించినందుకు మేమెప్పుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరిని తలుపున ఆ యొక్క గురు గురు గురువులకు రుణపడి ఉంటాం ఈ ఓరియంటల్ కళాశాలలో మాకు ముందు నుంచి కూడా పద్యం రచన మీద పద్య పఠనం మీద కొంచెం అవగాహన కల్పిస్తూనే ఉన్నారు ఈ మూడు రోజుల తరగ తరగతుల్లో మరింత ఎక్కువగా ఆ పద్య పద్య రచన మీద పఠనం మీద మరింత ఎక్కువ శిక్షణ ఇచ్చి వాటిలో ఇంకొంచెం మాకు ఎక్కువ నైపుణ్యం కల్పించారు ఇక తిరుమలను శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారాలను తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ముప్పై మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పద్దెనిమిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ